。最近，陈若琳对全红婵严厉训话的视频引发了网友们的热议，许多人纷纷表示陈若琳对全红婵过于苛刻，更有些人直言她根本没有能力去执教全红婵。但你了解过陈若琳的成长经历，就不难发现，她做的这一切真的是用心良苦。1992年，陈若琳出生在江苏南通，和爱徒全红婵一样，陈若琳的成长环境也十分艰苦。年仅三岁的她就遭到了父母的抛弃，后来只能跟着爷爷奶奶长大。由于体弱多病，爷爷奶奶便把小若琳送去学习跳水。起初仅仅是为了让其增强体质，谁知道从这一步开始，命运的齿轮开始转动。年幼的陈若琳不仅对跳水产生了浓厚的兴趣，更因为缺少父母的关爱，恰恰使她变得很独立、很要强。经过刻苦的训练后，仅仅12岁的时候，陈若琳就被江苏跳水队选中。并在同年拿到了全运会女子十米台的第五名，出色的表现得到了国家队主教练周继红的关注。于是， 13岁的陈若琳迈出了人生最重要的一步，她加入了美味运动员梦寐以求的中国跳水队。相对她也要面对的是极其残酷的竞争。很快，她就遇到职业生涯最大的难关。对于普通人来说，长高和体重增加是健康成长的表现，但是对于职业跳水运动员来说，这无异于是毁灭性的灾难。但是陈若琳却丝毫没有退缩。为了迈过发育关，他拿出了超出一个孩子该有的自律性，常年节食减重，严格的控制着身高和体重。这一坚持就是五年。这天， 2008年北京奥运会如约而至， 16岁的陈若琳跟随中国跳水队迎来了他的首次奥运之旅。十年磨一剑，到如今终于到了交出答卷的时候。于是，在加拿大名将海曼斯以出色的发挥将中国队逼到悬崖边上的时候，当大家都认为中国跳水队这次肯定要爆冷的时候，陈若琳面色坚定地站了出来。在最后一跳中完成了惊为天人的绝杀，轰出了 100.30 这样的高分，神奇的表现让对手直呼不可思议。此刻所有的艰苦和辛酸都变成了喜悦的泪水。在拿到这枚金牌之后，陈若琳的职业生涯就如同开挂一般，又连续包揽了两届奥运会的金牌，实现了职业生涯的大满贯，成为了名动天下的奥运五金王。可以说，正是凭借着一股子不服输的劲，陈若琳才能有如此辉煌的成就。而退役之后的她，并没有淡出大家的视线，她成为了天才女孩全红婵的主管教练。要知道，全红婵在东京奥运会上一战成名后，拥有着极高的人气，可想而知陈若琳肩上的压力之大。不过，同是出身寒门的她，非常知道全红婵最需要的是什么。于是，在每一次苛刻的要求背后，都是对爱徒全红婵最殷切的期望。经过一次又一次挫折和努力后，在2023年蒙特利尔世界杯中，全红婵不仅战胜了陈芋汐，拿到了金牌，更是突破了自己的心魔，在2 0 7 C 这个动作上拿到了满分。此刻，陈若琳看着领奖台上的全红婵，仿佛看到了当年的自己。像他们这样没有任何背景的选手。只能凭借一腔孤勇和一往无前的勇气，才能获得一席之地。经历过的他深知这个道理，不过这一切都已经成为了过去式，未来还有更长更宽的路在等着他们师徒二人。嗯，漂亮。当全红婵在众多外国观众面前一次次的上演水花消失术后，整个体育馆内发出阵阵惊叹，外国选手和观众们更是难以相信自己的眼睛，他们梦寐以求的压水花技术到这个小姑娘这里竟成了家常便饭。就在他们还沉浸在震惊中，久久不能平复之时，我们另一位王牌选手陈芋汐又站上了赛场。而陈芋汐接下来的表现直接让外国观众集体倒戈，他们不禁感叹：拥有如此绝代双骄，不只是中国跳水队的姓氏，更是全世界观众的福气。2022年6月28日，坐标布达佩斯多瑙河体育馆内，代表着全世界最高级别的女子十米台比赛将在此打响。此战不仅吸引了一众实力选手前来，更因为有两位选手的存在，让这场比赛变得意义非凡。他们就是我们如今中国跳水梦之队的当红炸子鸡，来自广东的选手全红婵和来自上海的选手陈芋汐，两位的威力想必大家都见识过。自出道以来，在国际赛场上让外国跳水队那是吃尽了苦头，从心有不甘，再到现在的全然接受，外国跳水队现在似乎也已经习惯了，只要有这俩小姑娘参加的比赛，他们就卯足了劲去争银牌和铜牌就行。不过即便如此，全红婵和陈芋汐这两位宝藏选手，每一次还是会给大家带来新的惊喜。那么接下来闲话不多说了。大家搬好小板凳，准备好啤酒、瓜子、花生饮料，我们一起来看全红婵和陈芋汐再次惊艳世界。首先还是老规矩，由美国气氛组负责开场。他们第一跳选择1 0 7 B 难度系数三点。这比赛项目相比呢，世锦赛是多出了男女。美国气氛组的第一跳就有点炸鱼的趋势，一整个就让所有观众都期待住，拿到了 61.50 分。别忘记今天炸鱼的任务。随后是马来西亚选手的第一跳，选择1 0 7 B 难度系数三点。本周拿到了双人十米台的铜牌。看得出来，马来西亚选手同样没有进入比赛的状态。这一跳的水花太洒了，最后只得到了 63.00 分。下面是八个选手马自达的第一跳，选择4 0 5 B 难度系数 2.8。这位八个选手也是炸鱼的种子选手，不过他的第一跳显然还是谦虚了一点，最后得到了 65.80 分。同样期待你们的炸鱼秀。巴西选手的第一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。哎呦，可以哦！巴西选手倒是很快的进入了比赛的节奏，成功拿到了 75.20 分。接下来就是中国选手全红婵的第一条，选
，嗯，漂亮。我的天呐，不得不说，全红婵的水感真的是太好了。第一跳就用招牌水花消失术让现场造了起来，毫无疑问的拿到了 85.50 分。我们看中国选手陈芋汐的第一跳，同样是1 0 7 B 难度系数 3.0。嗯，同样身为中国队的王牌选手，陈芋汐自然是不会怂，用 81.00 分的第一跳来回应队友。第一轮全红婵先拔头筹，以四分之差拿到了第一的位置。进入第二轮，美国七分组的第二条，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2 好的非常的 nice 啊！美国队不愧是良心气氛组，第二跳就用浪花朵朵来回馈粉丝，最后拿到了 59.20 分。马来西亚选手的第二条，选择2 0 5 B 难度系数 2.9 马来西亚选手逐渐进入了比赛的节奏。这一跳如愿的拿到了 71.05 分。下面是八大选手的第二跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 八大选手已然明白了比赛的真谛，既然赢不了中国队，那就另辟蹊径，用炸鱼一跳成功让裁判笑出了声。裁判果断奖励 58.50 分，多一分都怕他们骄傲。巴西选手的第二跳，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2。这个水花同样也是压的稀碎，最后得到了 67.20 分。中国选手全红婵的第二条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。嗯，漂亮，漂亮，非常的无奈啊！天赋这东西实在是太好用了，全红婵的每一帧动作都太具有美感了，即便是慢镜头回放都让人看得离不开双眼。最后得到了 91.20 这样的一个高分。我们看陈芋汐的回应，同样是4 0 7 C 难度系数 3.2。观众那边甚至还没有补完掌，陈芋汐又用无解一跳再次点燃全场，丝毫不弱也拿到了 91.20 分。第二轮两位小姑娘依然打得难舍难分，高手之间的对决往往都在毫厘之间。我们看第三轮的比赛，美国气氛组的第三跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 美国气氛组在倒气氛的道路上一去不复返，激荡的水花让场边的观众尖叫连连，不知道的还以为在玩激流勇进。勉为其难的再给他们 52.80 分。马来西亚选手的第三跳，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2 嗯，同样用炸鱼一跳来致敬美国气氛组，最后只得到了 62.40 分。八的选手的第三跳，选择2 0 5 B 难度系数 2.9 今天这个泳池真的是老遭罪了，八的选手连难度系数 2.9 的动作都能炸鱼，最多只能给你 60.90 分了。巴西选手的第三跳，选择3 0 5 C 难度系数 2.8。嗯，哎呦我勒个去啊！巴西选手的这一跳差点把裁判给送走，裁判抹了抹脸上的水，给他 46.20 分一表问候。中国选手全红婵的第三跳，选择2 0 7 C 难度系数 3.3。嗯，实在是太可惜了，表现一直很完美的全红婵在2 0 7 C 上出现了致命失误，最后只拿到了 61.5 分。这个动作也在一段时间中成为了全红婵的梦魇。我们来看陈芋汐能否抓住这次反超的机会，她的第三跳选择6 2 6 C 难度系数 3.3。嗯，完成的不错。陈芋汐还是稳啊，大赛经验更加丰富的她抓住了这次机会，最后得到了 85.80 分，完成了对全红婵的反超。目前以 258.00 的总分排名第一，红姐因为失误以20分之差排在第二名。不过全红婵毕竟是全红婵，接下来她得分的爆发力着实吓了所有人一跳。我们来看关键的第四轮，美国气氛组的第四跳，选择2 0 7 C 难度系数 3.3。美国气氛组继续解锁炸鱼新姿势，再次得到了 39.60 的低分。马来西亚选手的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。马来西亚选手这两跳发挥的不错，最后得到了 75.20 分，真是铜牌的有力获得者。八大选手的第四条，选择3 0 5 C 难度系数 2.8。八大选手也在炸鱼的赛道中持续输出，最后得到了 54.60 分。巴西选手的第四条，选择1 0 7 B 难度系数 3.0。看来今天外国队是和这池子过不去了，给你 58.50 分下去反思反思。我要赶快看一下中国队的表现来压压惊，不然我的心脏病都要犯了。全红婵的第四条，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2。嗯，漂亮！我说什么来着？这点落后对于全红婵来说压根不算什么。这一跳不仅调整了过来，更是用一记水花消失术拿到了 91.20 分。我们看陈芋汐的第四条，选择2 0 7 C 难度系数 3.3。这边陈芋汐在入水时也出现了一点小失误，第四跳拿到了 80.85 分。第四轮结束，全红婵迅速将分差追至十分以内，两个王者的金牌之争已经进入了白热化。这一次全红婵和陈芋汐到底谁会笑到最后呢？
，让我们赶快进入最后的对决——美国气氛组的最后一条。最后得到了 64.00 分，马来西亚选手的最后一条。最后得到了 67.20 分，八大选手的最后一条；同样得到了 67.20 分，巴西选手的最后一条。巴西选手突然灵光乍现，成功拿到了 80.00 分，感谢几位外国选手的助兴。那么接下来进入到本场比赛最关键的时刻，来自中国跳水梦之队全红婵和陈芋汐的最终对决。我们首先来看全红婵的最后一条，选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。嗯，漂亮，实在是太哇塞了！全红婵仿佛是一位跳水艺术家，优雅的空中动作配上极致的压水花技术，让人看得如痴如醉。裁判毫不犹豫的给了 88.00 分。现在压力来到了陈芋汐这里，她能否守住自己的优势呢？我们拭目以待。陈芋汐的最后一跳同样是5 2 5 3 B， 难度系数 3.2， 让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。实在是太刺激了，在全红婵不断的破镜下，戏剧化的一幕出现了。一直很稳定的陈芋汐在最后一跳出现了失误，在入水时水花并没有压住，只拿到了 78.40 分。但当看到比分后，现场的所有人都发出了惊叹。陈芋汐仅仅以 0.3 分的微弱优势夺得了冠军，神仙打架的场面让观众们叹为观止。果然是跳水界的绝代双骄啊！全体起立，让我们骄傲的为全红婵和陈芋汐鼓掌点赞，感谢你们为大家贡献如此精彩的表演。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。